This is cassava country, the mountains and valleys of the Cauca watershed in southern Colombia. Cassava, also known as yuca, is a root crop and is a prime source of starch in the diets of millions of people in Latin America and Africa. It's been the staple crop of this valley, but over the years markets declined. Poverty drove people from the land. But the exodus is slowing because the people who live here are taking charge. People like Alejandro Zea. Primero, desde que nací, sí estuve en el campo como hasta la edad de 18 años. Luego, después de la edad de 18 años, me dediqué al transporte. Después volví y me dediqué otra vez al campo. Entonces puse el, el nombre de la finca, lo puse el retorno, que volví a retornar el campo. Entonces me siento como cuando tenía los 18 años que volví a salir del campo. Y me siento ahí muy sabroso. Tengo las marraneras, establos, eh, galpones para las aves. Vivo muy tranquilo ahí. Muy... Y la leche todos los días la traigo acá. Tengo vaquita y ahorita hice un establo muy bueno para 12 vacas. Every morning, Don Alejandro and other local farm families bring their milk here to the new cooperative cheese factory they've built. Ah, el primero la, yo por ejemplo la que no vendía así de los vecindarios al vecino, yo le elaboraba, hacía queso, porque yo desde muy pequeñito aprendí a elaborarla, a hacer quesos y mantequilla y cumis. Y entonces después ahora que vino la cooperativa, pues entonces empezamos a... Now he's making money and is expanding, 12 cows from five. The cheese factory is just one example of how creating small agro-businesses that process local products has made a difference in the valley. Just down the highway from the cheese plant is a new cassava processing factory. It uses newer technologies to make local cassava starch more marketable in the growing cities. Mario Vidal is part of a co-op that adopted the new technologies right away. He says everyone wins. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí porque porque, o sea, en todo, eh, siempre, siempre han estado esas plantas listas para, para, para que, o sea, siempre han estado las plantas ahí para, para todo el producido que ellos tienen de yuca. En ningún momento, en ningún momento se, se han visto... Pues ha visto encañengados, pues ellos con, con la yuca. Technical support and advice for this and other enterprises is provided by the International Center for Tropical Agriculture. Canada's International Development Research Center is a financial supporter of the project, which is giving people in the region new hope. Se están beneficiando porque se está pagando por rendimiento las variedades de yuca, e igualmente los procesadores se están ganando porque se está pagando por una mejor calidad se ha generado mayor empleo tanto en cultivo como en el desarrollo de nuevas plantas en la región. New cassava products like these rolls are now a popular market item. That means more cassava is being grown in the valley. But farmers are cautious about relying on a single crop. The need for diversity and a concern for the environment have led to a new fruit gaining acceptance in the markets. These are fresh blackberries. De ahí se fue organizando con un grupo de los yales. Y esto pues pegó muy bien por lo que se buscó un recurso que fuera como más rápido para, para proteger más el bosque. O sea, para que el, los agricultores no tumbaran árboles, sino que sacaran a vender la fruta en vez de vender la leña y vender el carbón. As with the milk and cassava, the berries can be processed for added value. These organically grown berries are even attracting international attention, with samples being sent to Canada to see if they would make a good juice concentrate. But whether or not Canadians get to drink blackberry juice from this part of Colombia, the small-scale farmers and communities here are already winners. By adding value to their products with local processing, the farmers have improved and diversified their income base, and the local communities have a wider selection of products from which to choose. For the Canadian farm, I'm David Mowbray in Siberia, Colombia.